Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge F1 2019. Hierbei heißen wir auch Zack, so gleiche Aufnahmesession, habe ich auch noch nie gemacht. Ich habe noch mal eine Stunde Zeit und dachte mir, fahren wir doch noch mal eine Runde. Okay, das war wir jetzt auch. Es geht nach äh, Österreich, glaube ich. Jetzt habe ich es gerade noch gemacht. Also ich habe gerade noch, <lacht> noch eine Runde gefahren. Doch, das war Österreich. Ist ja egal, auf alle Fälle froh und kreisch. War Platz 10, ja eben, weder Fleisch noch Fisch noch Vogel noch irgendwas, das ist immer so zwischendrin, das war irgendwie auch nichts. Aber jetzt mal gucken, wie das ist in, Frank äh, in Frankreich, sage ich schon, weil es da steht. <lacht> in Österreich, das kommt dann gleich. Jetzt müssen wir erst, ja, nochmal gucken wegen dem Motor, ist da noch alles heile. Dann heißt es beten für schönes Wetter einmal mehr und dann sollte dort eigentlich, ja, ein gutes Rennen uns bevorstehen, denn, also die eine, die zwei Runden, die ich gemacht habe, Verträge. Ich würde sagen, wir bleiben. Wir bleiben nochmal hier. Mir gefällt es ja irgendwie. Äh, auch wenn es jetzt nicht so läuft, äh, so schlecht ist es nicht. Wir könnten hier mal gucken, ob wir das kriegen. Und hier das. Und hier haben wir schon Level 3. Okay. Und hier können wir noch zu Level 3. Und den Rest oben, den lassen wir. Wir gucken mal. Äh, nein. Jetzt. Ich ich glaube, wir verlangen hier <lacht> eindeutig zu viel. Ja, hätte ja sein wir können. Wir Ihnen mehr entgegenkommen. Ja, wir kommen Ihnen mehr entgegen. Okay, machen wir hier diesen. Machen hier diesen. Und hier, nee, nicht anderes Team. Ja, versuchen wir das mal. Ich möchte halt die Boxenstopp-Effizienz, die möchte ich, wenn es geht, behalten. So, mal gucken. Okay, das Angebot Aha, sieht wirklich doch. nicht schlecht aus. Gut, Und es scheint, als wären alle Parteien mit dem aktuellen Vertrag zufrieden. Ha, ha, Wenn ich uns wäre, ich so ja, machen wir doch was an der Hydraulik. Okay. Können wir noch was? Wahrscheinlich nicht. Nein, können wir nicht. Okay, wir gehen raus, gucken beim Motor. Da ist alles halbwegs grün. Das gefällt mir soweit. Ähm, dann würde ich sagen, wir können ins nächste. Ne, können wir nicht. Wir haben noch eine Nachricht. Ja, okay, das kennen wir. Jetzt geht er wieder raus, der Herr Heisenberg. Nein, wollte er doch gar nicht. Wir gehen wieder rein. <lacht> äh, gehen hier raus und gehen ins nächste Wochenende. Umstellen wir sie nichts. Passt alles, würde ich sagen, mit der KI. Macht Spaß zu fahren. Wir sind nicht überlegen, wir sind auch nicht massiv unterlegen. Wenn, dann wegen Fahrfehlern. Da kann die KI nichts äh, dafür. Das können wir so lassen, würde ich mal sagen. Allora. Da, Spielberg, Training 1. Man sieht Österreich. Nachrichten, Wetterbericht, ei, 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 ei. Ähm, ähm, ähm. Okay, das haben sie alles gemacht. Sehr schön, 3, 2, 1, 0. Ah, schön, trocken. Okay, endlich mal wieder. <lacht> wir hatten, glaube ich, einmal Regen in der Saison. Oder zweimal, ich weiß es gar nicht. Auf alle Fälle. Ja, schön, dass wir keinen Regen haben. Nee, 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 ist alles okay. Wir können zum ersten Training gehen. Und Setting habe ich geladen. Ist ein relativ aggressives, würde ich sagen. Und ich mache sogar nochmal eine Spur aggressiver. Ich gehe mit den Flügeln noch mal ein bisschen runter. Jetzt weiß ich gar nicht, bei den Runden, die ich gemacht habe, bin ich eins runter oder zwei? Da müsste man sich eigentlich fast schon eine Notiz machen. <lacht> Hier in Spielberg beginnt gleich das erste Training und somit der Grand Prix von Österreich. My World. My World, großer Preis. Aha. Der Taurus. Na? Mach hin, Kollege, oder sagst du heute nichts? In den letzten Wochen Doch. gab es ja rege Diskussionen über die Streckenbegrenzungen. Wie viel ist zu viel, wenn man Kurven schneidet oder weitläufig fährt? Was denkst du darüber? Und glaubst du, dass die Fahrer dieses Wochenende noch mehr an die Grenzen gehen werden? Ich wäre enttäuscht, wenn dem nicht so wäre. Wenn die Rennleitung gegen Fahrer vorgehen möchte, weil sie von der Strecke abkommen, dann muss sie das auch kontrollieren. Rennfahrer werden dafür bezahlt, eine Runde so schnell wie möglich abzuschließen. Wenn man also nicht an diese Grenzen geht, wenn man die bessere Linie ignoriert, dann macht man etwas falsch. Aber ich muss sagen, ja. dass wir nicht grundlos weiße Linien haben und diese... <lacht> Hat er schon mal erzählt natürlich, aber ist trotzdem Während relativ dieser interessant. Session werden wir zusätzliche Daten aufzeichnen. Macht dir keine Sorgen, dies dient Nein. nur der Überprüfung ja. der Teile, ob sie ihren Spezifikationen gerecht werden. Ja, genau. Überprüfen wir. Wir laden in der Zwischenzeit und fahren eine Runde. Und zwar hier mit diesem Mercedes AMG Patronas Teil. Trocken Karriere. Das hat gepasst. Jetzt möchte ich hier aber eben noch kurz... Was habe ich gemacht? Ich glaube, hier bin ich nochmal eins runtergegangen. Ja, das ist relativ aggressiv, würde ich sagen. Also aggressiv eben im Sinne dessen, dass es uns in den Kurven nicht wirklich hilft, aber dafür auf der Geraden gibt es Stoff. Also, das machen wir. 
Wir sind ja am Testen. Solltest du vor Training. dem Qualifying Zeit haben, dann würden wir gerne das Akklimatisierungsprogramm laufen lassen. Lauf mal. Äh, mach mal. Wir wichtige Hinweise <lacht> sowohl ja, sorry, ich wollte ihn nicht abwürgen, aber das war das Spiel. Da kann ich nicht viel machen. So, wir gucken mal, wie das ist. In Bezug auf äh, Straßentüchtigkeit. Das ist eine angenehme Strecke, gefällt mir auch. Also die letzten zwei, drei Strecken, die waren alle allesamt, alle allesamt relativ nett. Da so, hier die Gerade, die oben dann rechts wegführt. Und das ist dann schon die erste relativ heikle Kurve. Wobei man kann hier schneiden, denn die Körbs sind entsprechend geschnitten. Okay, wieder die Beam. Ja, das fährt sich gut. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht noch ein bisschen aggressiver einstellen soll. Aber irgendwo ist da natürlich der Punkt, wo man dann, ja man sieht schon, wo man eben nicht mehr wirklich um die Kurven rumkommt. Ich habe hier schon gewisse Schwierigkeiten. Ich lasse es. Also ich werde hier nichts mehr verstellen. Ich lasse das Setting so wie es ist. Außer wir haben jetzt einen kompletten Dreher irgendwas, wo ich sagen muss, ah, doch zu heftig. Ja, man sieht es. Ich komme hier nicht ideal rum. Aber das ist das, was man dann halt das Risiko mitnimmt. Äh, dafür sind wir auf der Geraden halt schnell. Und wenn wir Glück haben, sind wir schneller als die Konkurrenz auf der Geraden. Und dann haben wir nämlich eine gute Ausgangslage, dass wir selbst bei nicht so idealen äh, Qualify eben doch noch wieder nach vorne kommen im Rennen. Selbst wenn wir weiter hinten starten. Ich würde sagen, das reicht eigentlich schon, zusammen mit den ein, zwei Runden, die ich vorher gemacht habe. Ich kenne die Strecke. Ich weiß ungefähr, wie ich wo fahren muss. Hier kann ich zum Beispiel recht schnell. Naja, ja, das passt schon. Zack. Wie sieht es mit der Zeit aus? Wir haben keinen Vergleich. Ja, okay. In dieser Rundenzeit führst du die Rangliste jetzt an. Hehe, das wollte ich noch mitnehmen, das 50er Schild. Das gibt bestimmt nochmal irgendwie 100 Euro Strafe. Ich denke, als Formel 1 Fahrer kann man es bezahlen. Okay. <lacht> Gut, beende die Session. Ihr kennt das Spiel. Ab geht's ins Qualify. Ich würde sagen, da müsste man halbwegs was hinkriegen. Ja, fahr du mal noch in Sicherheit. Das ist gar nicht so schlecht. <lacht> Haben ein bisschen ungünstig parkiert. Hier ist wahrscheinlich Die Session besser. ist abgeschlossen, also sehen wir... Ja, ja. War wieder das Spiel halt, oder beziehungsweise mein Knopfdruck. Ich äh, unterbreche Leute nicht gerne und ich äh, klemme die auch nicht gerne ab. Aber ja, wenn er halt irgendwie, wenn das so programmiert ist, mh, mh, <lacht> kann ich jetzt nicht so viel machen. So, wir simulieren wieder. Jawohl, danke schön. Ab ins Qualify. Jetzt wird es aber noch Nachrichten geben, nehme ich an. Und die lesen wir natürlich wieder. Wir sind ja gut erzogen. Anscheinend. Hieß es mal. Habe ich mal irgendwo gelesen. <lacht> okay, rein geht's. Nehm, nehm, nehm. Ja, kommende Session. Wettervorhersage. Ist immer noch okay. Das ist ja sogar zu Beginn sonnig und dann bewölkt. Das ist eigentlich egal, das hat keinen Einfluss. Das hat vielleicht einen Einfluss auf die Reifentemperatur, weil es auf dem Belag ein bisschen unterschiedliche Temperaturen hat. Aber das soll uns jetzt mal nicht stören. Äh, können wir hier noch? Was du hier Tatsächlich, mach mal. Was macht der Heckabtrieb? Okay, Hello. Das ist doch ein Spiel eigentlich, nur Halo. <lacht> äh, uh, da gelbelt es schon wieder ein bisschen, seht ihr das? Und zwar bei... Nein... Jawohl, hier oben beim Energiespeicher. Und was haben wir da auf der Seite? Die Steuerelektronik. Kann ich da was machen oder gibt es eine Strafe? Gibt keine. Okay. Und wo war es noch gelb? Ähm, nein, nein. Wo war es denn gleich nochmal gelb? Ja, hier oben. Machen wir auch noch einen Wechsel. Gibt keine Strafe, dann können wir das auch tun. Getriebe ist in Ordnung. Okay, zurück zur Übersicht, wir gehen ins Qualify. Ich hoffe, die haben das äh, bis ins Qualify schon gemacht. Ich nehme es mal an. Das ist ja nicht am gleichen Tag. Von daher müssten sie die Zeit haben, dass sie das noch äh, perfektioniert haben, weil wir brauchen ein gutes Auto, damit wir da auch wirklich ein gutes Rennen fahren können. Wir freuen uns, dass Sie uns wieder einmal während der heutigen Qualifying Session Gesellschaft leisten. Lehnen Sie sich zurück, entspannen Sie sich und genießen Sie die heutige Show, bei der uns hoffentlich ein spannender Wettkampf um die Pole Position geboten wird. Hoffe ich auch, dass es spannend wird. Macht mir Spaß zum Fahren, ist ganz klar. Wenn es darum geht, Rundenzeit aus der Strecke herauszuholen, erreicht man das gewöhnlich durch Maximierung der Spitzengeschwindigkeit. Sollte man den Abtrieb minimieren? <lacht> ja, kennen wir. Äh, Nochmal kurz die Kontrolle. Sicher ist sicher. Jawohl. Äh, jawohl, 2 und 3. Relativ krass, sage ich nochmal, aber ist okay. Wir gehen zur Strecke und gucken, dass wir eine gute Zeit hinkriegen. Also, Konzentration, Herr Eisenberg. Es zählt. 
Du hast ein bisschen zu früh gebremst. Ja, passt aber. Okay, hier vorne geht es schnell runter und dann in die Rechtskurve rein. So, da bremst ihr auch Staccato-mäßig, also sprich nicht einmal voll drauf, sondern immer wieder mal ein bisschen. Ich weiß, ich sollte nicht auf den Geist gucken, man macht es hinterher automatisch und man sieht es eigentlich hinter uns. Bringen wir hier vielleicht sogar eine Pol hin oder kommt irgendwo wieder ein Bereich, wo ich dann komplett versage? <lacht> das kann auch sein. Aber das Auto fährt sich gut, also das gefällt mir. Es droht kein Regen, das gefällt mir auch. Da müsste man doch hier eine gute Platzierung hinkriegen. Irgendwie, ich bin da guter Dinge. Ja, wir haben sogar ein bisschen Abstand. Hier kann ich eben auch relativ schnell durch und hier sowieso, da kommen wir wieder auf Start hin, jetzt gibt es wieder DRS. Das müsste für eine Pole reichen. Jawohl, und das tut es auch. Sauber. Klasse, du bist ja. auf der Pole Position. <lacht> er hat es auch gemerkt. Cool, gefällt mir natürlich. Ah, die Perspektive, die ist halt cool. Leider kann man da nicht fahren. Also so kann man nicht fahren. Aber bevor es losgeht, werfen wir einen kurzen Blick auf die vorderen Plätze der Immerhin eine halbe Sekunde vor Gasly. Also das ist natürlich nicht so verkehrt. Kommt jetzt wieder die Claire. Vor lauter Begeisterung, dass wir auch mal eine Pole haben. Oder kommt sie nicht? Oder kommt sie? Oder kommt sie nicht? <lacht> äh, hallo. Ich wäre bereit. Nee, kommt nicht. Okay, gut. Ab ins Rennen. Wir haben nochmal eine Nachricht. Eine Dankeschön. Leistung. Im Rennen bitte gern mehr davon. Ja. Nein, da können wir nichts machen. Ja, das gefällt mir wieder besser. Das sieht definitiv wieder besser aus. Ab ins Rennen. Oh, das ist jetzt eine gute Ausgangslage. Aber wir haben eine relativ lange Gerade beim Start und da bin ich immer schlecht. Also wir werden wieder zwei, drei haben, die uns überholen. Aber mit dem Setting können wir die eben vielleicht, äh, vielleicht auch wieder einholen. Es wäre angenehm. Was für eine wunderbare Landschaft für den Motorsport. Wir hm. befinden uns in den steirischen das Bergen, die in der Geschichte des Rennsports schon einige interessante Rennen gesehen haben. Mitunter auch Kontroversen, wie zum Beispiel im Jahr 2002, Sie erinnern sich sicher, aber auch große Freude bei Niki Laudas historischem Sieg 1984. Es ist eine der kürzesten Runden des Kalenders mit sieben Rechts- und nur drei Linkskurven, aus denen die zehn Kurven dieser schnellen Strecke bestehen. Kurve 2 ist dabei kaum Kurve zu nennen. Hier wird Vollgas gefahren. Es ist mehr ein Knick nach links in die Bergaufbremszone für Kurve 3. Die Kurven 1, 3 und 4 bieten ausreichend Möglichkeiten zum Überholen. Ja, gut zu wissen. Stefan Römer, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du heute in der Kommentatorenbox bei mir bist. Können da wir vorne uns stehen mal wir. Ein bisschen über <lacht> da bei den Gelben. Der Sieg beim letzten Rennen war wirklich großartig. Ob Sie das an diesem Wochenende wiederholen können? Es ist selbstverständlich immer schön, wenn man das Grand Prix Wochenende mit einer guten Platzierung beginnt. Aber die eigenen Erwartungen basieren meist auf den Trainings- und Qualifying-Fahrten. Hoffen wir also, dass Sie sich den Schwung aus diesen beiden Sessions bewahren, wenn Sie sich dem heutigen Rennen stellen. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Doch, Rennen das können wir uns nochmal ansehen. Durch. Der Falke startet aus der Pole Position und Pierre Gasly <lacht> steht auf P2. Die restliche Startaufstellung... Schön, mal da vorne zu stehen. Okay, jetzt gilt's ernst. Wenn's lädt, danke schön. Lass uns die Strecke bis Kurve 1 im Kopf durchgehen. Wenn wir es ruhig angehen, fahren wir aus einer guten Position heraus. Mhm. Wir müssen es nicht gleich am Anfang des Rennens übertreiben. Nein, müssen wir nicht. Können wir auch nicht, weil ich kann nicht starten. Also nicht vernünftig. <lacht> okay, äh, wir starten. Und stellen hier natürlich gleich mal auf volle Pulle. Kein guter Start, viel zu spät reagiert. Das ist mal der Erste, der uns vorbeigeht. Aber jetzt kommt hier diese Kurve. Oh, guck mal, wir konnten die Pole verteilen. Wow. Jetzt volle Pulle, jetzt den abhauen. Das wäre mir wichtig, dass wir da gar nicht mehr groß in Kämpfe reinkommen. Ist zum Fahren nicht so interessant, ist ganz klar. Aber ich möchte den Sieg hier haben. Wenn wir jetzt schon die Pole hatten und jetzt tatsächlich nach der ersten Kurve immer noch auf Platz 1 sind. Oh, guck mal, wie weit die weg sind. Die sind am Kämpfen da hinten. Ja, aber eben, wir haben noch nicht mal die erste Runde geschafft. Ich kann jetzt nicht schon von wegen, <lacht> das wäre vermessen. Einfach fahren, konzentrieren, schnelle Zeiten machen. Und dann sollte das hier eigentlich halbwegs gut rauskommen. Ich hatte eh ein gutes Gefühl. Gut gemacht, Partner. Guter Start. Dankeschön. Ich glaube, ich sollte öfters zwei Rennen hintereinander aufnehmen. Aber eben, wir sind wieder beim Thema. Ich habe normalerweise einfach nicht die Zeit dazu, weil man ist dann eben drin. Also es fährt sich ganz anders, wie wenn man jetzt 
keine Ahnung, gerade noch eine halbe Stunde äh, Transportschieber mhm. aufgenommen hat und nachher Formel 1 aufnimmt, das ist ganz klar. Man ist halt dann schon ein bisschen in der Welt drin. Oh, guck euch das mal an. Das ist ja herrlich. Wie viel Abstand haben wir? 1,2 Sekunden. Wunderbar, einfach weiterfahren. Wir werden, wenn wir Glück haben, äh, dann werden wir nie in den Genuss kommen von DRS. Nicht weil es regnet, sondern ganz einfach weil wir zu Vorders sind. Und da gibt es kein DRS, außer wir überrunden irgendwann jemanden, aber so vermessen will ich jetzt doch nicht sein. Ja, das gefällt mir. Da war die erste Kurve war relativ vorentscheidend. Zum Glück habe ich die genauso gemacht, wie ich sie gemacht habe. Ich habe noch ein bisschen Angst, dass es vielleicht sogar zu gefährlich ist. Das ist es natürlich auch, wenn man so fährt. Aber man hat gesehen, das hat sich ausgezahlt. Er konnte nicht an uns vorbei, obwohl er eigentlich schneller war auf der Geraden. Und das war ja genau das Ziel. Weil ich wusste, dass er schneller ist auf der Geraden. Wir sind immer schneller auf der Geraden, vor allem beim Start. Ja, herrliche Piste, gefällt mir. Die wird, glaube ich, sogar kategorisiert als sehr schwer, wenn ich mich nicht täusche. Da könnt ihr jetzt aber, äh, wie soll ich sagen, also ich empfinde die nicht als sehr schwer. Ich empfinde die, uh, äh. Ich empfinde die als plus minus ähnlich wie die letzte Runde. Du bist die bislang schnellste Runde des Rennens gefahren. Dankeschön. Na geht doch. Nach der Krise, die wir da hatten, mit diesen drei, vier Rennen, wo das überhaupt nicht mehr funktioniert hat, bin ich jetzt froh, dass es das wieder zurückgeht auf die Siegerstraße. Das tut dem Ego gut und da macht natürlich auch das Spiel gleich wieder ganz anders Laune. Ganz klar, keiner verliert gerne. Vor allem, wenn man äh, ja, wirklich sowas von selber schuld ist jedes Mal <lacht> bei diesen schlechten Leistungen. Aber man muss auch sagen, jetzt bin ich natürlich auch hier selber schuld, äh, dass wir hier auf der Eins stehen. Der Start war nicht so schlecht, wie ich dachte zuerst. Und dann eben wirklich gut verteidigt in der Kurve. Da konnte der gute Mann nicht an uns vorbei. Und jetzt haben wir das Ergebnis, dass wir auf weiter Flur mehr oder weniger alleine sind. Und zwar zu vorderst. Ja, das ist auch eine coole Kurve, wenn man hier wieder rauf kann und dann geht es in die andere Richtung. Und das hier vorne gefällt mir auch. Ein bisschen runter vom Gas, ganz ein bisschen bremsen, einlenken. Und dann kann man eben schon wieder Vollgas geben. Und hier sowieso, weil wir hier auf die Startsiegerade kommen und dort der Kollege Kör wieder gut gemacht ist, sodass man eben rauf kann. Schnellste Runde. Drei Sekunden sehe ich das richtig. Jawohl. Okay. Sollen wir mit der KI rauf? <lacht> Geht das wieder los? Nein, wir lassen sie. Ich bin tatsächlich, äh, ja, wobei das Komische ist, halt, wir hatten das schon mal. Jetzt kommen sie uns wieder nicht mehr hinterher. Das sieht man. Wir vergrößern den Abstand Runde für Runde offensichtlich. Äh, aber wenn wir einen vor uns haben, kommen wir dem wieder nicht hinterher. Also das hatten wir schon mal. Das ist komisch. Gehen wir runter mit Benzin. Das wäre auch mal noch nötig. Nicht, dass wir da Probleme kriegen. Wobei wir haben mehr als genug Benzin, so wie es aussieht. Aber vielleicht müssen wir uns doch noch verteidigen. Da bin ich ganz froh, wenn ich dort noch mal ein bisschen Reserve habe. So, ERS haben wir hier unten. Da kann ich gerade nicht gucken, da kann ich gleich gucken. Ja, da müssen wir ein bisschen schauen, dass wir da das ein bisschen besser handhaben. Wobei schlecht ist es nicht. Wir sind nicht ganz da mit der Batterie. Eine coole Strecke. Voller Tempo. Okay, gehen wir hier noch ein bisschen runter haben. Ich kann ja nicht gucken. Jedes Mal, wenn hier die Kurve kommt, kommt die Meldung. Ja, schon wieder eine Sekunde dazu gewonnen. 5 von 18 Runden. Wie geht's euch so? <lacht> ja, wir haben wieder das Problem, das ist jetzt wahrscheinlich nicht so ein spannendes Rennen. Aber ich glaube, wir sind uns einig. Es kann nicht schaden, wenn wir hier nochmal gewinnen. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 8,8 Sekunden. Ordentlich. Sehr schön. Ja. Wir fahren jetzt halt ganz einfach. Ja, dann gehen wir an die Box, dann gibt es neue Reifen. Da können wir mal gucken. 5, 18, 9 Runden wäre die Hälfte. Ich würde mal sagen, nach der 8. gehen wir rein. Und dann, ja, werden wir das hoffentlich hier nach Hause bringen. Zum Glück macht die Strecke Spaß. Wenn das jetzt eine langweilige Strecke wäre, und dann müssen wir das alles alleine fahren. Wobei, äh, gibt es langweilige Strecken in der Form Lines? Also, äh, nein, auch eher nicht. Würde ich mal sagen. Käme mir jetzt keinen Sinn. Es gibt wirklich sehr schwere, wie man nachguckt. Das ist halt schon krass. Einmal nicht ideal eine Kurve erwischen, man ist raus. Das hat man jetzt mehr als genug. So, wie viel Abstand haben wir? Ich kann erst nach der Kurve gucken. Hier muss ich schauen, dass ich bremse und einlenke. 4, 8, nicht ganz eine Sekunde, aber wir haben jetzt natürlich auch äh, Benzin runtergestellt und der Rest haben wir noch, noch auf Mittel. Wir gehen sogar noch mal ein bisschen zurück, solange wir nicht Not haben. 
dass wir schnell sein müssen, sondern dass das fast schon ein Privileg ist. <lacht> dass man das darf, so meine ich. Äh, dass man eben nicht schnell sein muss. Jetzt habe ich den Satz noch mal fertig gekriegt. Kann man da auch mal irgendwie mit der Rest ein bisschen haushalten. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Zeig mal. Ich gucke, sobald ich durch die Kurven durch bin. Im Moment kann ich gerade nicht schauen. Äh, Runde 11 gefällt mir nicht so. Was habt ihr in der, als Alternative? Das steht unten. Äh, ein Stopp Runde 11, das ist ja eigentlich genau dasselbe. Ich kann es halt nicht genau betrachten. Alles Macht klar. was ihr wollt. Ich komme sowieso früher rein. <lacht> ich werde es aber ankündigen. Nicht, dass da wieder irgendwie der Kollege schon im Weg ist. Oder schon drin ist und dann im Weg ist. 